assalamu alaikum everyone today we are going to discuss lecture number 4 lecture number 4 of probability that is problems on sample space lecture number 3 or lecture number 4 mein humne sample space hi kiya tha but on a particular coin to agar hamare paas ek coin hogi hum toss karenge once twice thrice and four times five times six times hum kya karenge humne wo kiya ek coin pe but yahan pe hum kya karenge wo aap dekhoge yahan pe देखो पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है ए क्वाइन इज टॉस्ड अगर हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे एंड देन देन लिखा है यहाँ पे उसके बाद सबसे पहले क्वाइन को टॉस करना है बाद में क्या करना है डाई इज थ्रोन बस इतना ही आपको गिवन है सबसे पहले आपको क्वाइन टॉस करना है बाद में आपको डाई थ्रो करना है तो इससे हमें क्या मिलेगा देखो आपको सैंपल स्पेस बतानी है तो सैंपल स्पेस हम कैसे करेंगे देखो यहाँ पे मैंने क्वाइन लिखा है तो क्यों क्वाइन पहले है तो क्वाइन को टॉस ही करना है तो जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे एदर देयर विल बी हेड और टेल यही दो आउटकम्स आपको मिलेंगे आपको मिलेगा या हेड या टेल किया हमने क्वाइन को टॉस इसके बाद किसको थ्रो करना है ए डाई इज थ्रोन इसके बाद हमें डाई को थ्रो करना है तो जब हम एक डाई को रोल करेंगे या थ्रोन करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा देखो आपको पता है कि जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं वहाँ पर आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मिलता है तो इससे हमें क्या आएगा देखो यहाँ पे लिखा है एच के नीचे मैंने लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और टी के नीचे भी लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब मुझे बताओ आप कि मैंने दोनों के नीचे क्यों लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मसला यह है कि आपको यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं एच एंड टी बट आपको ये पता नहीं है कि इन दो में आपको क्या मिलेगा देखो इन दो में मतलब क्या है कि इन दो में आपको क्या मिलेगा सपोज अगर आपको एच मिलेगा तो ठीक है मिला एच तो जब आप डाई थ्रो कर, करोगे तो आपको ये भी पता नहीं है कि डाई में क्या आएगा पॉसिबल आउटकम जब है डाई आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसीलिए मैंने एच के नीचे सिक्स आउटकम्स लिखे क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि इन में से आपको क्या मिलेगा तो सपोज करते हैं कि आपको एच के बाद वन मिला डाई में तो आपका जो पॉसिबल आउटकम बनेगा दैट इज एच का माम वन या तो आपको एच का माम टू भी मिल सकता है क्यों जब आप क्वाइन को टॉस करोगे सपोज आपको हेड के बाद डाई में टू मिला एच का माम थ्री भी मिल सकता है एच का माम फोर भी मिल सकता है एच का माम फाइव भी मिल सकता है और एच का माम सिक्स भी मिल सकता है ठीक है ये हमने किस केस में किया ये हमने केस किया कि जब हमने एच लिया तो टी भी तो आ सकता है सपोज अगर हमने क्वाइन को टॉस किया वहाँ पे हमें टी मिल गया तो इसके बाद जब हम डाई थ्रो करेंगे तो ये भी तो हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनमें से कोई भी आ सकता है पॉसिबल आउटकम है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको टी वन लिखना है क्यों टी वन पॉसिबल आउटकम है टी के बाद आपको डाई पे वन मिलेगा टी टू भी हो सकता है टी थ्री भी हो सकता है टी फोर भी हो सकता है टी फाइव भी हो सकता है ओ टी सिक्स भी हो सकता है ये जो मैंने एच वन ऐसे लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच वन एच टू एच थ्री दीज आर ओनली रिप्रेजेंटेशन मतलब इनका कुछ खास मकसद नहीं है कि मैंने इनको ऐसे क्यों लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है ना तो आपका जो सैंपल स्पेस है अगर आपको पता होगा कि सैंपल स्पेस होता क्या है सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देखो ये आउटकम्स थे इतने ही आउटकम्स हैं हमारे पास तो मैंने इनका क्या किया मैंने इनका सेट बनाया तो आपको क्या मिला आपको मिला सैंपल स्पेस ऑफ दिस रेंडम एक्सपेरिमेंट ठीक है तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जो है दैट इज ए क्वाइन इज टॉसड याद रखना फिर से क्वाइन को ही टॉस करना है एंड देन इसके बाद डाई इज रोल्ड अच्छे से देखना कि एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकेंड में डिफरेंस है क्या एंड देन डाई इज रोल्ड इसके बाद डाई को रोल करना है वंस वंस का मतलब एक बार डाई को रोल करना है इन केस लिखा है कंडीशन लिखा है इन केस ऑफ हेड इज शोन इन केस मतलब कि जब हमने क्वाइन को टॉस किया वहाँ पे आपको क्या मिलेगा हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है तो कंडीशन है कि अगर आपको हेड मिलेगा इसके बाद आपको डाई थ्रो करना है अगर आपको टेल मिलेगा आपको डाई थ्रो नहीं करना है आप अच्छे से देख सकते हैं फिर से आप देख सकते हैं क्या लिखा है एक्वाइन इज टॉसड एंड देन डाई इज रोल्ड वंस इन केस हेड इज शोन इन केस का मतलब अगर जब आपने क्वाइन को टॉस किया अगर आपको हेड मिल गया तब आपको डाई थ्रो करना है वरना आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है 
तो अब आप देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्वाइन क्वाइन मीनस जब हमने क्वाइन को टास किया यहाँ पे आपको मिला एच कामा टी तो एच कामा टी का मतलब है कि या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे है कि अगर आपको एच मिला तो इसके बाद आपको डाई थ्रू करना है तो एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टी के नीचे क्यों नहीं लिखा है आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टी के नीचे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगर टी यहाँ पे हमें मिला क्वाइन को टास करके आपको डाई थ्रू नहीं कर रहा है ठीक है तो अब मुझे आप बताओ कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है एच है ठीक है ना H मीन्स हेड मिला इसके बाद डाई को थ्रो करना है एच वन मिलेगा एच टू भी मिल सकता है एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स तक हमें ऐसा मिल सकता है तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है इसके बाद लिखा है कि T T का मतलब है कि क्वन भी मिल सक क्वन पे T भी मिल सकता है बट अगर यहाँ पे आपने देखा एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच के साथ डाई का एक एक है बट यहाँ पे जब हमने टी लिखा इसके बाद क्वाइन डाई को रोल नहीं करना है या डाई को थ्रो नहीं करना है आपको खाली यहाँ पे टी मीनस टी भी मिल सकता है ठीक है तो आपने देखा एक सैंपल स्पेस इजी था बट थोड़ा सा इसमें एक ये ट्रिकी सा था आपको समझना है कि हमें ये कैसे करना होता है इसके बाद ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी आप देख सकते हैं मैंने टी के नीचे भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखा था क्यों क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि आपको कब करना है वहाँ पे इतना ही था क्वाइन को टास करो बाद में डाई को थ्रो करो ठीक है ना तो इसीलिए यहाँ पे आपने ये देखा कि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या फर्क था तो अब आपकी जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड है तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर एंड रोम एक्स देखो यहाँ पे क्या है एक रोम एक्स है ठीक है इसमें क्या है टू बॉयज और टू गर्ल्स हैं तो इसके बाद क्या लिखा है वन बॉय एंड थ्री गर्ल्स आर इन रोम वाई इसके बाद आपको एक रोम वाई भी है तो रोम वाई में क्या है वन बॉय एंड थ्री गर्ल्स तो करना क्या है इसके बाद तो आप अच्छे से देखो लिखा क्या है लिखा है कि स्पेस फायदा सैंपल स्पेस आपको सैंपल स्पेस बनानी है इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड इन विच ए सबसे पहले आप मुझे बताओ सिलेक्ट किसको करना है जैसे इससे पहले क्वाइन था बाद में डाई था यहाँ पे क्या है ए रोम इज सिलेक्टेड मीनस सबसे पहले आपको रोम सिलेक्ट करना है आपके पास दो रूम्स हैं एक्स और वाई आप दो में से कोई भी रोम सिलेक्ट कर सकते हैं तो इसके बाद क्या लिखा है देन ए पर्सन देन ए पर्सन का मतलब क्या है कि पहले आपने रोम को सिलेक्ट किया बाद में आपने किसको सिलेक्ट किया बाद में आपने एक पर्सन को सिलेक्ट किया ठीक है तो अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है देखो जब हमने रोम को सिलेक्ट किया यहाँ पे मैंने लिखा एक्स और यहाँ पे मैंने लिखा वाई ठीक है तो इसके नीचे एक्स के नीचे क्या आएगा बी वन बी टू जी वन जी टू क्यों लिखा है बी का मतलब एक बॉय बी टू सेकेंड बॉय जी मीनस यहाँ पे आएगा G2 टू गर्ल फर्स्ट गर्ल सेकेंड क्योंकि X में है दो बॉयज एंड दो गर्ल ठीक है ना तो इसके बाद क्या लिखा है इसके बाद लिखा है Y Y मीनस रोम Y ठीक है ना तो रोम Y का मतलब क्या है कि रोम Y में क्या क्या है B1 एक बॉय है ना सिर्फ एक बॉय है यहाँ पे आप देखो एक बॉय यहाँ पे एंड थ्री गर्ल्स और तीन लड़कियाँ G1 G2 G3 मैंने सिमाल अल्फाबेट से इनको डिनोट किया ताकि आपको इनसे आपको डिफरेंस मिल जाएगी ठीक है तो इसके बाद क्या करना है देखो इसके बाद लिखा है वाई वाई के नीचे भी मैंने लिखा बी वन मीनस एक बॉय एंड जी वन जी टू जी थ्री मीनस तीन गर्ल ठीक है ना तो आपकी जो सैंपल से बेस बनती है डेट इज एक्स बी वन का मतलब है कि एक्स बी वन का मतलब है कि यहाँ से देखो एक्स मीनस आपने रोम एक्स सेलेक्ट किया इसके बाद आप तो बी वन पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो इसलिए एक्स बी वन आप एक्स बी टू भी लिख सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स हैं आपने एक्स को सिलेक्ट किया बाद में आपने बी को सिलेक्ट किया अंदर जाके ठीक है तो एक्स आपने रोम एक्स सेलेक्ट किया वहाँ पर आप अंदर चले गए आप गर्ल भी सिलेक्ट कर सकते हैं गर्ल फर्स्ट एंड ऐसे ही आप एक्स जी टू भी लिख सकते हैं ठीक है ना तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है वाई मीनस वाई वाई मीनस रोम वाई तो अब आपने अगर रोम वाई सिलेक्ट किया तो इसके बाद आप लिख सकते हैं वाई बी वन ऐसे ही आप लिख सकते हैं वाई जी वन वाई जी टू वाई जी थ्री 
तो यह आपकी सैम्पल स्पेस बन गई जब आप इनके दो ब्रेक्स यहाँ से रखोगे क्योंकि सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ पॉसिबल आउट कम ये तीन एग्जांपल्स मैंने लिए थे क्योंकि इससे पहले हम बोर्ड मार्कर का यूज करते थे आज मैंने इस प्रेजेंटेशन का यूज किया तो आपको बताना है कि अच्छा कौन सा रहता है ठीक है तो आप पे डिपेंड है आप क्या बताओगे वैसे ही था जैसे हम पहले पढ़ते थे या प्रेजेंटेशन ठीक है तो आपको दो में से कॉमेंट बॉक्स में एक बताना है तो हम वही कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो ये थी Uh, कुछ तीन एग्जांपल्स थे सैंपल से बेस पे आई होप कि आपको ऐसे भी समझ आया होगा जैसे आपको इससे पहले आता था तो आई होप कि आपको मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपका यहाँ पे भी ठीक है तो रखते हैं आज इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर हैव अ नाइस डे अल्लाह हाफिज